，艾利克斯电话。你好，艾利克斯先生，好久不见，不知上次我的提议，尹先生和顾小姐考虑的如何了？您的盛情我们当然难以拒绝，只是我们还需要点时间去处理，一定不会让您久等的。希望我的要求不会让你们感到为难。怎么会呢？您放心。好的，一定。艾利克斯下周三要来。看来你还没跟顾小姐商量这件事儿。我还没和她说这件事儿。她这段时间全身心都投在她的店上，现在和她说不是一个好时机。那你的意思是？我在想有没有什么两全其美的办法。人的愿望在被满足时，就更容易接受别人的请求。如果你想圈顾小姐的话，我建议你使用这个方法。愿望被满足，你懂什么呀？这个是念希，我的偶像，是一个漫画师。你去帮我找一个叫念希的漫画作者，最好能安排我们见一面。好的。冉小姐，请。冉小姐，思辰呢？思辰今天不在家。对了，听说你和思辰这次一起去了米兰接 Alex， 恭喜你啊！恭喜我什么？思辰没告诉你吗？告诉我什么呢？看来思辰也不是什么都跟你说。对了，我今天来是想告诉你，对于尹思辰的感情，我是绝对不会让步的。尹思辰找你，他怎么会突然找我？准确的说，他找的是念希，他通过出版社找到了我们之前预留的那个电话号码，说想见你一面，又快又好。见，当然见，就安排在今晚吧。好你好，我是尹思辰。我知道你。我的诉求很简单，就是请你和我还有我太太一起吃顿饭。她是您的粉丝。当然了，条件您随便提。你确定带我和西西一起吃饭吗？哦，我之前帮了顾阿姨一点忙，然后西西替阿姨来送一点东西给我。李先生，本人很荣幸和您太太在初中时校友，有过一些交情。我只是意外得知了你和顾小姐之间的协议，想提供一些力所能及的帮助。是你。认出我了，莫子欣，你耍我？我没那个闲工夫，我真的是念希。念希，念希，思念兮兮。回答正确。这样，你还要让我跟西西吃饭吗？那你为什么出来见我？因为很有趣，我想要知道你。知道我是西西偶像的时候，会是什么表情？这件事情。
不许告诉西西。你凭什么命令我？我了解你。你突然出现在西西面前，替他实现愿望，你一定是另有所图。我告诉你，不许做出伤害西西的事。我们两个的事，就不劳你费心了。喂，小雅，怎么了？我们的店马上就要开张了，你不紧张不兴奋吗？如果说我没有打扫五遍卫生，确认八遍陈列，然后检查了十次水电的话，我想我现在应该会特别的幸福。嗯，是是是，你辛苦了，顾大设计师。说不兴奋当然是假的呀。你知道这件事情我想了多久吗？从中学开始就一直幻想着有一家自己的店，没想到现在马上就要完成我的梦想了，我都兴奋的睡不着了。梦想对于你来说很重要吗？当然重要啊！我从小到大的梦想就是开一家属于自己的品牌店，所以不管中途发生了什么事儿，我都一定要完成的。半个小时后在公司见，让各个部门老大来开会。最后再重申一次 ，Alex 下周三就会到达。明天下班之前，投资部需要给我看到一份详尽的收购方案。艾米，明天让你找的那几个艺术家过来见我，我要亲自挑选。他们明天都不在国内，恐怕有点……那就现在立刻马上给他们订票，让他们动身。是。还有采购部，在室内的高端商务区选五家店面，今天晚上完成选址，下周三完成初步装潢。届时这五家店会成为我向 Alex 展示的概念店。散会。好。好。事情就是这样。等等，我消化一下。Alex， 请你当影追负责人。天哪！天哪！天哪！我是在做梦吗？这不是重点。重点是，在米兰那么长时间，他为什么不告诉我？那你要答应 Alex 吗？我如果说答应了 Alex 的话，我就没办法开自己的店了，所以我当然不能同意。可是我觉得吧，尹思璇肯定不会放过你的。你还欠了麦生气，他有无数种办法可以强迫你答应他。尹思璇他